Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes y día del amor y de la amistad, así que estoy aquí compartiendo un café amargo con ustedes en este 14 de febrero de 2023, un día en que hay muchos temas que contar, pero voy a dedicar la primera parte justamente a hablar de la confianza, esa confianza perdida, esa suspicacia nacional que nos invade a todos. Pero primero, claro está, voy por un buchito de café sin una gota de azúcar. Después de este sorbito todavía caliente de cafecito informativo, les cuento que a partir de la fecha San Valentín o Día de los Enamorados y de la Amistad, como también se le conoce y que en Cuba tiene amplias eh, raíces culturales, se celebra bastante, la gente tiende a llamarse, a reconectar a pasear con la pareja, a encontrar un momento también para hacer un alto en el camino, en las preocupaciones cotidianas y pues celebrar el amor y esa, esa, eh, ese regalo de la vida que es la amistad. Pero ¿qué pasa cuando la amistad está marcada por la desconfianza? Cuando se vive bajo un sistema que nos hace temer de todos, cuidarnos de todos, mantener la coraza de la simulación, de la máscara y del oportunismo, porque no sabemos, no sabemos quién puede convertirse en el delator, en el informante, en el chivato, como se dice en buen cubano, en el que haga el informe que llegue a la mesa de la seguridad del Estado o policía política y nos arruine la vida. Señoras y señores, este, este sistema bajo el que vivimos hace décadas nos ha hecho unas personas que ponemos por delante la desconfianza, nos rodeamos de una coraza también para intentar sobrevivir en esta anomalía que es el castrismo, el sistema cubano que está basado justamente en eh, que el, el ciudadano sienta temor al otro, que el, el ciudadano no genere un clima de confianza, que esté permanentemente con el antifaz ideológico y la máscara política colocada porque si no, pues no puede ascender laboralmente, estudiar en la universidad, incluso viajar fuera del país. Y eso va eh, lacerando muchísimo la autoestima cívica y se ve cuando los cubanos viajan fuera de la isla, cómo ponen por delante siempre el temor al otro. El otro es el enemigo, el otro es el, el que posiblemente nos hunda, el que termine eh, pues cortándonos y cercenándonos el camino. Y esa desconfianza, eliminarla, ponerle punto final, cuesta años y años. Conozco amigos que han emigrado hace décadas y todavía tienen ese, ese temor al otro que nos inocularon desde pequeños en las escuelas, en los entramados eh, eh, sociales cubanos, en el adoctrinamiento, en también pues eh, todo lo que hemos tenido que vivir en Cuba. Así que por un momento, por hoy, dejemos un lado la desconfianza y creamos también el otro. Ese ha sido un elemento que ha distanciado y separado mucho al movimiento disidente y opositor cubano y en ese punto no podemos dejar que eh, la policía política o seguridad del Estado se salga con la suya. Confiemos un poco más en el otro, dejémonos llevar, eh, abrámonos, quitémonos la máscara. Al menos por hoy, 14 de febrero, que así sea. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Un incendio en un cañaveral, o sea, en un cultivo de caña de azúcar, fue el detonante para que media isla de Cuba se quedara ayer sin electricidad. A partir de las 2 de la tarde, algunos de ellos se prolongaron, algunos territorios se prolongó el apagón hasta pasada las 9 de la noche y un poco más. Bueno, pues ese incendio en un cañaveral hizo que se desconectara el sistema eléctrico nacional y que desde Ciego de Ávila hasta la provincia de Guantánamo se quedaran sin suministro eléctrico al menos esa es la conclusión que han hecho las autoridades del sector un sector que como saben pues le da los mayores dolores de cabeza a la población cubana, recuerden que la Unión Eléctrica eh, de Cuba eh, pues es una de las entidades oficiales peor valoradas está compitiendo 
con la te, empresa de telecomunicaciones de Texas y también con el Ministerio del Interior que tiene una pavorosa reputación. Bueno, pues la Unión Eléctrica de Cuba también es muy impopular entre los cubanos porque constantemente hay cortes, eh, suspensiones de servicio, mala calidad, oscilaciones también del Servicio Energético Nacional y este lunes pues le ha tocado a la mitad de Cuba por un incendio de un cañaral. Señoras y señores, qué improvisación, qué mal manejo de eh, una, algo tan serio como es el suministro energético. Imagínense todo lo que esto significó para la cotidianidad de todas estas personas, millones y millones de cubanos que de pronto se quedaron por largas horas sin poder disfrutar del servicio energético, un servicio energético que además paga a precios bastante elevados. Bueno, pues esa ha sido la eh, justificación, porque estos son justificaciones. Al final lo que hay es mal trabajo, ineficiencia, incompetencia y desidia. Eso, en esas palabras, se resume la actuación de la Unión Eléctrica de Cuba y eso que todavía no ha llegado el verano. Ahora son los incendios en los cañaverales. Cuando suban las temperaturas, entonces nos culparán a nosotros de poner los ventiladores, encender los equipos de climatización y tomar mucha agua fría. Ayer vivíamos un preocupante déjà vu en la capital cubana cuando una explosión sacudió el Hotel Caribbean. Este es un hotel que está ubicado en La Habana Vieja, específicamente en la zona del Paseo del Prado y una explosión, al parecer, según dicen las autoridades, por un salidero, o sea, una rotura en la tubería del gas, pues provocó la explosión y al menos una persona resultó herida. Y decía al inicio de este tema que era un preocupante de vu, porque recuerden que en mayo del de año 2022 una explosión también de gas, pues colapsó, hizo colapsar el Hotel Saratoga y causó la muerte de 47 personas. Por tanto, ayer cuando se corrió la voz y se supo la noticia de que el Hotel Caribbean había sufrido también otra explosión, de menor envergadura, pero que en ese momento apenas se sabían detalles por los habaneros y Cuba en general, eh, pues se sumió en la preocupación de posibles víctimas y también de cuestionarse las negligencias, la desidia, eh, la falta también de inspecciones y de reparación que provocan este tipo de incidentes. Señoras y señores, esto es una pésima señal para el turismo internacional. No se puede intentar atraer viajeros, gente que venga de visita al país teniendo este tipo de incidentes que generan alarma, temor, pánico y claro, la estampida, la huida de cualquier cliente que pudiera estar interesado en pasar sus vacaciones en el trópico. Mientras este tipo de situaciones siga ocurriendo, pues lamentablemente el turismo no va a despuntar en la isla. Es una pésima imagen la que está dando eh, Cuba de, en el, desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista del cuidado que se presta a este tipo de alojamiento. ¿Y ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estos incidentes se han convertido en algo ya común en la vida de los cubanos? Pues lamentablemente, señoras y señores, porque el país se está desarmando poco a poco, la falta de mantenimiento, la falta también de protocolos de seguridad, de disciplina y de eficiencia marcan toda la vida nacional. Y por otro lado, no se puede crear, como he, como he insistido tantas veces en este programa, no se puede crear una burbuja de prosperidad, funcionamiento y eficiencia en un país que es desastroso desde todo punto de vista. Por mucho que se intente maquillar estos alojamientos turísticos, crear una pseudo realidad, una especie de cosmogonía diferente a lo que ocurre de la puerta hacia afuera del hotel, al final la realidad termina colándose, sea en forma de una vieja tubería de gas que estalla, explota y hiere a una persona en este caso, o también en otro tipo de problemas que hacen peligrar la integridad física de los turistas y de los empleados también de los hoteles. El martes llega a su final en este programa y me voy a despedir con una excelente recomendación para quienes por estos días están en Madrid, España, 
porque dos artistas cubanos, dos artistas cubanos muy talentosos, Jesús Hernández Güero y Raichel Cación, se han unido en una muestra que lleva por título dictado y que está exponiéndose por estos días y hasta el próximo 28 de febrero en el estudio de justamente Hernández Güero. A mí me gustan mucho los montajes que él hace con fotografías, con rostros de personalidades, líderes políticos en que busca estas combinaciones inusitadas, peculiares y que también eh, pues generan una conmoción en el espectador. Así que reitero, dictado es la exposición que une a Jesús Hernández Güero y Rachel Carrión en estos días en Madrid. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós, hasta mañana, que será el día bisagra, la jornada puente en mitad de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café, un